This is Fred Kai video from Akke and Google. Food evolution. Uh, if you ask human evolution, what is the food evolution? Food evolution. Uh, human evolution, if we start the evolution of the human evolution, we start the food evolution. We eat food, 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 we eat food. So, we start the evolution. அப்ப இலந்து ச்டார்டிங்கள் அந்து இப்பு வருக்கும் எப்படி வலந்தது எப்படி வந்து எவலுவிட்டாக இருக்கு அப்படின் சொல்டு எனக்கு ஒரு கேல்வி வந்தது சோ நான் அத்த வந்து Googleட்ட செய்ச் சென்றும் நிறையா ஏன்சர் வந்தது அனா exactா வந்து எங்கர்ந்து ச்டார்டாச்சி எப்படி ச்டார்டாச்சி Vocês சிரு ஓக்கே அதுக்காக வீடியோ டராப் பணியில்லாமா அப்படின் நான் யோசிச்சே அனா அப்படில்லாம் பண்ணாப் போருதில்லை அதுக்கப் பிரமேட்டுதான் தோனிச்சி சிரு ஓக்கே கெடைச்ச தியரை சவச்சி அந்த நம்பத் அம்பத் ஆட்டிகளையும் வந்து லிங்க் பண்ணி ஒரு தியரி எப்படி வந்து ச்டார்டிங்களர்ந்து இப்ப அப்படின்றுதைப் பத்தி நம்ம் ஒரு தேரி ரெடிப் பண்ணலாமே எல்லார்மே வந்து அசிமேசின்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன் நமுக்கு ஒரு அசிமேசின் இருக்குடாது அதாது என்னோட point of viewல் அருந்து அத்த வந்து எப்படி லைட்டா மாத்தி கணக்கப் பண்ணி சொல்ல முடியும் அப்படின் சொல்டி யோச்சேன் சோ அந்த First, anda human, anda korang lalui deh manusia mande deh. Adik kapro mete kono kono mau airo alam deh. Anda mudi ilah kono kono mau udah mande deh. In the height mande deh. Ippon amma ingya nikiru city modern modern days. In the mari job adi dzin poetu kulle. In the lawu evolution mande deh human ke. So ke ippon anda human oda starting la amai enna sabda. Kandi pas sabda amai iran deh kampuri ada. அந்த டைம்ல வந்து அதாது Hominines அப்படியின் சொல்கிறாங்க அந்த Starting Stage of Human Evolution அந்த மனிச்சின் வந்து Hominines அப்படியின் சொல்கிறாங்க Hominines வந்து என்ன சாப்டாங்க அப்படியின்னா இந்த மிருக்குங்கள் வேட்டையாடிதான் சாப்டாம் Maximum வேட்டையாடிதான் சாப்டாம் என்ன சாப்டாம் அப்படியின்னா இந்த எதாது காட Vocês turned அடுத்த ச்டேஜ்தான் வந்து இந்த Homo Erectus அப்படின் சொல்கிறாங்க குக்கிங் அது வந்து அப்பதான் வந்து ச்டாட்டாச்சின் வந்து ஒரு அசிவுமேசின் இருக்கு ஒரு தேரி இருக்கு எப்படி வந்து ச்டாட்டாயிருக்கும் குக்கிங் கேண்ணா பேசிக்கா வேணும் fire, நெரிப்பு வேணும் So, நெரிப்பு எப்போ வந்து உலகத்தில ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்டுது வந்து 25லைச்ச வர்ஷோம் அகுது அப்படின் வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து யார் நால குக்கிங்க வந்து யார் நால அப்படின் அந்த வந்து கண்டரோல் பண்ணது யார் பஸ்டி யார் அப்படின் பாத்திக்கினா Homo erectus தான் வந்து கண்டரோல் பண்ணிருக்காங்க அப்படின் சொல்கிறாங்க இவன் ஒரு நால் காட்டுக்கு போய்டு வேட்டையாடிடு ஒரு group of people வந்து காட்டுக்குல போய்டு வேட்டையாடிடு அந்த meat இருக்கில்லை அது வந்து அவங்க கூடாரத்துக் கெடுத்துரும் வந்துடு சாப்டிட்டுக்காங்க சாப்டிட்டுக்கப் போ 
சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது குளிர்காலத்தினால வந்து நெருப்பு பற்ற வச்சு அதில் வந்து குளிர் காயவாங்கல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சுற்றி உக்காந்துட்டு குளிர் காயவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி குளிர் காயும் போது இவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற அந்த மீட் வந்து அந்த கறி வந்து அந்த ஃபயர்க்குள்ளே வந்து விழுந்துருது ஸோ அதை வந்து அந்த விழுந்த கறியை வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த ஹோமோ எரக்டர்ஸில் யாரோ ஒருத்தரை வந்து அந்த கறியை வந்து எடுத்துருக்கலாம் ஸோ எடுத்துட்டு பசியில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு புது விஷயம்தான் இருந்தாலும் வந்து அதை அவங்க சாப் சாப்பிட்டா சாப்பிட்லாமா வேணாமா அதெல்லாம் தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு பசி ஸோ அதை வந்து நம்ம நம்மளோட உணவு வந்து அதில் வீந்து விழுந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தீயில் வந்து வெந்த அந்த பாயிலாக இருக்கும்ல எப்படி தீயில் கறி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது ரோஸ்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ரோஸ்டான அந்த கறியை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கான் சாப்பிட்ட உடனே அது வந்து ஒரு ஃபீல் ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருந்திருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மெல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அந்த டேஸ்ட் அவனுக்கு பிடிச்சி போய் இந்த மாதிரி தீ பற்றி விட்டு மறுபடியும் அவன் வேட்டையாடுற அந்த உணவெல்லாம் வந்து தீயில் சுட்டு ஒரு ஒரு நீளமான குச்சி வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் இருந்துட்டு அதை வந்து திருப்பி திருப்பி வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு சாப்பிட்ருக்கான் அது அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் இப்படி இப்படி ஒரு வேலை ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் எதர்ச்சியாக நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படி அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்படி வந்து இது இப்படி சுத்து சுட்டு தான் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சவுத் அஃப்ரி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தெரியல அவங்க எல்லாத்துக்குமே சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒண்டர் வேர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேவ் இருக்குது ஒரு குகை இருக்குது அந்த குகையில் அந்த குகையில் வந்து நிறைய வந்து ஆஷஸ் நிறைய கறி அதாவது சுட்ட கறி நிறைய அதாவது அந்த உட்டன் பீஸோட அந்த கறி பாதி பாதி எரிஞ்சு பாதி எரியாம அந்த மாதிரி கறிலாம் வந்து நிறைய ஃபவுண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து ரீசெண்டா இப்போ போஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரிசர்ச்சுக்காகவே அங்கே போயிட்டு இந்த ஆஷஸ் எல்லாம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க தென் வந்து இந்த ஹோமோ எரக்டர்ஸ்ல வந்து பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டாங்கல்ல இந்த இது வந்து அதுக்கப்புறமேட்டு நாலடைவில் ஹெர்ப்ஸு நிறைய இலை இலை தலை அதெல்லாம் கூட பாயில் பண்ணி சாப்பிட்ருக்காங்க ஏன்னா வந்து பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டா வந்து சாப்பிட்ற நேரமும் வந்து கம்மியாகவும் டைஜஷனும் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் அண்ட் வந்து அதில் அந்த உணவில் இருக்க கேலரிஸும் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் மெல்றதுக்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்றதுனால பட் அவனுக்கு அந்த ஹோமோ எரக்டர்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து அந்த டைஜஸ்டிவ் பற்றி அவ்வளோ தெரியுமான்னு தெரில பட் ஆனால் மெல்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அதை ரிப்பீட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அங்கேருந்து ஹோமோ எரக்டர்ஸ்லேருந்து அடுத்து எவல்யூட் ஆனவங்க தான் நின் நீன் டெத்தர் லேண்ட்ஸ் நீன் டெத்தர்ஸ் சாரி நீன் டெத்தர்ஸ் அப்படின்றவங்க தான் நெக்ஸ்ட்டு எரக்ட் ஆனால் அதாவது நம்மளோட முன்னோர்கள் தான் அவங்க வந்து ஹோமோ எரக்டர்ஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு எவல்யூட் ஆனாங்க இவங்க வந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அதாவது குக்கிங் பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சமுமே வந்து அவங்களுக்குள்ள எல்லாருமே வந்து நீண்ட தல்ஸ் அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த குக்கிங் பண்ணி தான் அதாவது இந்த ரோஸ்ட் பண்ணி தான் சாப்பிட்டுருக்காங்க இதோட வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வேட்டையாடுறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க பழம் காய் அப்புறமேட்டு வந்து சில இலை அந்த மாதிரி வகைகளை கூட பறிச்சுட்டு வந்து அதையும் வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க சரி ஓகே இவங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து செட்டாக இந்த நீண்ட தல்ஸ் அப்படிலாம் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா இவங்க வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சு வந்து மைக்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மைக்ரேஷன் வேர்ல்டில் வந்து ச ஆப்ரிக்காவிலேருந்து தான் எல்லாருமே மைக்ரேட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு தேரி இருக்குது ஸோ அந்த மைக்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆனோம் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் இப்போது ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு இரநூறு பேர் வந்து ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு இன்னொரு இரநூறு பேர் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இரநூறு பேர் இன்னொரு இடத்துக்கும் ஒரு இன்னொரு இரநூறு பேர் அதே இடத்துலையும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேர்ல்டில் நாலாம் மூலைக்கும் செதறி செதறி போகும்போது இங்கேருந்த அந்த உணவு முறை இவங்களுக்கு ஒரு உணவு முறை இப்படி தான் சாப்பிட்ணுன்னு தெரியும் ஸோ இந்த சாப்பிட்ற முறையை அங்கே போயிட்டு அவங்க எங்கே மைக்ரேட் ஆகி போனாங்களோ அங்கே போயிட்டும் அவங்க கண்டினியூ பண்ணியிருக்கலாம் அப்படியே நாட்கள் ஓடிகிட்டே இருந்திருக்கும் நாட்கள் ஓடிகிட்டே இருந்திருக்கும் அப்படியே அப்படியே எப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நாட்கள் ஓடிகிட்டே இருக்கும் அவங்களோட பேரப்பேத்த
பெருசாகும் ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரமாகவும் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சமாகவும் ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் ஒரு கோடி பத்து கோடி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் வந்து ப பத்து கோடி நூறு கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆக ஆக நிறைய சிவிலைசேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் பேர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பீப்புள் வந்து ஒரு சரௌண்டிங்கில் இருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறமேட்டு இவங்க வந்து இன்னும் வந்து காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இத்தனை பேத்துக்கும் வந்து வேட்டையாடி இத்தனை பேத்துக்கும் காட்டுக்குள்ளே இருந்து பழங்களை பறிச்சிட்டு வந்தோ இல்லை காய்களை பறிச்சிட்டு வந்தோ அந்த இலைகளை பறிச்சிட்டு வந்தோ ஐயாயிரம் பேரோ இல்லை பத்தாயிரம் பேரோ சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு டஃப்பான டாஸ்க் இல்லையா ஏன்னா அவ்வளோ பேத்துக்கும் சீக் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால வந்து மேபி அவன் நினச்சிருக்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கவங்க இதுக்கப்புறமும் நம்ம காட்டுக்கு போயிட்டு ஏன் இது பண்ணோம் நம்ம வந்து இங்கே நம்ம இருக்கிற இடத்துலே பக்கத்துலேயே வந்து ஏதாவது பிளான்டேஷன் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதனால வந்து அவன் கூடாரம் அந்த அவன் வசிக்கிற இடத்துலே அவன் தங்கியிருந்த இடத்துலே இடத்துலே அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து சில மரங்களை சில பயிர்களை வந்து நட்டு வச்சு நட்டு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது கோதுமை பார்லி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நட்டு வச்சு அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ தான் வந்து விவசாயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து விவசாயத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க கூட அந்த சார்ந்த அந்த பீப்புள் வந்து அவங்களுக்கும் சில வந்து ப்ரொஃபஷ் ப்ரொஃபஷன்ஸை வந்து நாலு இடையில் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க லேட்டராக அது ச அந்த விவசாயம் பண்ணுறதுக்கான அந்த பானை பானை செய்ய சமைக்கிறதுக்கான பானை செய்கிற சில பேர் இருப்பாங்க சில பேர் வந்து துணி நெய்கிறவங்க அவங்க இருப்பாங்க நாலு இடையில் வந்து மனுஷன் வந்து இப்படி தான் துணி போட்டு மறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அவனுக்கு தோணியிருக்கலாம் ஸோ வந்து அப்போ அந்த பண்டை மாற்று முறைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பொருளை வந்து வாங்குறது ஸோ அந்த பண்டை மாற்று முறை வந்து அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா நீ வந்து எனக்கு துணி கொடு நான் வந்து உனக்கு தேவையான அரிசி தரேன் இப்படின்ற ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் வந்து அந்த அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இது ஒரு சிவிலைசேஷன் மாதிரி என்ன அப்படின்னா எல்லாமே இது சிவிலைசேஷன்னா பீப்புளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு இதை வந்து ஒவ்வொன்றா கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்படியே வந்து உலகத்தில் வந்து பல்வேறு மூளையில் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க போன இடம் அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற கிளைமேட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட உணவு உடை அங்கே என்ன விளையுதோ அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க உணவு அங்கே எப்படி க சீதோஷண நிலை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட உடை இப்படி வந்து மாறியிருக்கலாம் அவங்களோட மொழியும் அந்த மாதிரி பேச்சு வழக்கெல்லாம் மாறியிருக்கலாம் தென் வந்து கால்நடை வளர்க்குறது வந்து பொதுவான விஷயமா இருந்துச்சு இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் ஃபுட்டில் வந்து அது ஒரு மேஜர் பார்ட்டாக அப்படி அப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து இப்போ கால்நடையில் வந்து மில்க் வருது ஸோ அதுவும் ஒரு உணவு உணவு வகை தான் ஸோ அதையும் வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தான் ஸோ பண்டை மாற்று முறை இதெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவர் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு தலைவன் அங்கேருந்து உருவாகிறோம் அந்த தலைவனை வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா ஒரு தலைவன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மனுஷன் வந்து யோசிக்கிறான் யோசிச்ச உடனே அங்கேருந்து ஒரு தலைவன் வந்து உருவாவான் அந்த தலைவன் அப்படியே நாளடைவு மன்னன் ஜமீன்தார் ஒரு பெரிய பேரரசன் இப்படிலாம் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு நாடு நாடு கண்டம் இதெல்லாம் வந்து அப்போ பிரிச்சிருக்கு அப்படியே நாளடையில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வந்து பிரிச்சிருக்கலாம் அப்படியே வந்து இப்போ ரேண்டமாக ஃபுட்டில் இன்னும் என்னென்ன புதுசாக பண்ண முடியும் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கப்புறமேட்டு அவன் அதே இடத்துலேயே வந்து அதே உணவே பிடிச்சிட்டே இருக்க போகிறதில்ல லேட்டராக நாட நாளடைவில் அவனுக்குன்னு சில யோசனைகள் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்குமா இதை இப்படி போ போட்டால் நல்லா இருக்குமா எது எந்த காலகட்டத்துக்கு எந்த பயிர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் காலகட்டத்துக்கு எந்த மாதிரி பயிர் போட்டால் நல்லா வரும் அப்படின்றத வந்து அவன் பக்கத்துலேயே இருந்து ரொம்ப வருஷமாக வாட்ச் பண்ணி வாட்ச் பண்ணி எப்படி வளருது எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து அதுலேயே வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோ ஆயிருப்பான் ஒரு ஒரு டேலண்ட் அதில் வந்துருக்கும் மன்னர் வந்து எல்லாருமே வந்து அதே அளவில் வந்து 
வளர்ந்திருப்பாங்க ரோம்லையாகட்டும் கிரீக்லையாகட்டும் எல்லாமே வந்து இப்படி அவங்களுக்கு ஏற்ற அந்த கிளைமேட் அந்த அந்த இதனால மாற்றம் இருக்குமோ ஒழிய கல்ச்சர் அதனால வந்து மாற்றம் இருக்குமோ ஒழிய மற்றபடி எல்லாமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஒருவேளை இப்படி வந்து இருந்திருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த உணவு முறை வந்து அதாவது நம்ம உணவு வந்து ரைஸ் வந்து பக்கத்து நாட்டுக்கு போகுது இன்னொரு உணவு முறை வந்து உலகத்தோட அது ரெண்டுக்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து எப்படி நடந்திருக்கும் உணவு வந்து எப்படி கலப்பாக இருக்கும் இங்கேருந்து எப்படி ப பக்கத்து நாட்டுக்கு வந்து அந்த உணவு வந்து அறிமுகமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தோன்னா படையெடுப்பு மனிதர்கள் அதாவது அந்த மன்னர்களுக்கு வந்து என்னதான் நம்ம நாட்டிலே வள வளம் இருந்தாலும் பக்கத்து நாட்டு வளத்தையும் சேர்த்து வந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு தாட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒரு ஒரு ஆசை தானே மனுஷன் தானே ஸோ அதை வந்து நம்ம போன வெடியில் கொத்த கூட பார்த்தோம் கிரீக்கும் வந்து பெர்ஷியாவுக்கும் சண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து படையெடுப்பு நடக்கும்போது இப்போ கிரீக்கில் ஒரு ஒரு வகையான உணவு இருக்குது அப்படின்னு தான் இப்போ ரைஸே கிரீக்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ரைஸே கிரீக்கில் இருக்குது அப்படின்னா பெர்சியா வந்து தோக்கடிச்சதும் இப்ப அந்த கிரீக்கோட ரைஸ் வந்து பெர்சியாக்கும் வந்து ஈஸியா போகும் இல்லையா இங்க இருக்கிற பீப்புள் வந்து அங்க போக ஆரம்பிப்பாங்க ஆஹ் இங்க இருக்க உணவு முறை அங்க போகும் அவங்க அப்படியே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்களோட ஒரு இதுவாவே மாறிடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து இந்த இந்த பயிர் வந்து அங்க போனது அங்க அந்த பயிர் வந்து இங்க போனது அப்படின்னு வந்து இப்படி வந்து ஒரு வகையில வந்து போயிருக்கலாம் ஆஹ் அண் அப்படியே நாளடைவில் இந்த மன்னர் இதெல்லாம் போனாலும் நம்மளோட உணவு வந்து என்னதான் எ எடுத்து அழிஞ்சாலும் வந்து நமக்கு வந்து பசி வந்து எப்பயுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பசி வந்து அழி அழிவே இல்லை அழிவே போகிறது இல்லை அதனால வந்து லேட்டர் பீரியடில் வந்து நம்ம அந்த உணவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதையே எப்படி புதுசு புதுசாக கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா மனுஷனோட இது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பான் ஏதாவது அவனுக்கு வந்து போதும் அப்படின்றது வந்து கிடையவே கிடையாது அதுதான் சைக்காலஜி மனுஷனோட சைக்காலஜி ஸோ அது வந்து இன்னும் இதை வந்து எப்படி புதுசாக பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இதை இன்னும் இப்படி பண்ணால் எப்படி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கொஞ்சம் உப்பு சாப்பாடில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணதுலேருந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இதை ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா உடம்புக்கு எது நல்லது மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது எது நல்லது அப்படின்றத பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு டிஷ்ஷை வந்து இன்னொரு டிஷ்ஷு கூட ஆட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இனோவேட்டிவ் ஒரு புதுசு புதுசாக வந்து நிறைய டிஷ்ஷஸை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான் ஃபுட்டு நிறைய ஃபுட்டு வந்து அந்த கால அந்தந்த பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மாறி இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டிஷ்லேயும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமா ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அதுவும் வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் குக்கிங் குக்கிங்காக ஆச்சு எப்படி அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் உப்பு ஆட் பண்ணுறதுலாம் இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் அதுவும் வந்து ஒரு புதுசாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அதுவும் வந்து ஒரு இனோட்டிவ் இனோவேட்டிவ் தானே புதுசாக ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது இனோவேட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவ் குக் குக்கிங்ஸ் வந்து நிறைய வந்து வேர்ல்டு வைட் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு இப்படி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபுட்டை வந்து நிறைய கேட்டகரைஸ் பண்ணி போயிருக்கலாம் இப்போது இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய இது வந்து எப்படி இந்த நிறைய சத்துள்ள பொருள்கள்லாம் வந்து மருத்துவம் வந்து அப்போது மேக்சிமம் இலைத்தலைகளில் தான் பார்த்தாங்க இல்லையா ஸோ இந்த இலைத்தலைகள் இந்த மூலிகைகளை வந்து உணவில் வந்து சேர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இதை வந்து எப்படி வந்து குக்கிங் பண்ணி அதை வந்து நம்ம நோயை வந்து போக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து யோசிச்சு அதுக்கான குக்கிங் இதை வந்து இப்படி ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட வந்து செஞ்சாங்க இது வந்து மருத்துவம் அந்த வகையில் வந்து சாரும் லேட்டராக இப்போ இப்போ வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா வணிகம் வணிகம் சார்ந்த இந்த உணவு முறைகள் ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மருத்துவம் நம்ம பசி இந்த மாதிரி உணவு இதெல்லாமே நம்ம கல்டிவேட் பண்ணது அதுலேருந்து அப்படியே பண்டமாட்டு முறை எல்லாமே இப்படி இருந்தாலும் இப்போ வந்து காசு அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு உலகம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னா நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் நான் வந்து ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட்டை வந்து தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நான் எப்படி வந்து மக்கள்கிட்ட விற்க விற்பேன் அப்படின்னா நிறைய இது வந்து இப்படி ப இப்படி நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நாங்கள் ஸ்பைஸியான இட்டாலியன் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஜெர்மனியன் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாது பட் நான் புதுசாக கூட அப்படி அப்படி அந்த இட்டாலியன் ஃப்ளே ஃப்ளேவர் வந்து அந்த சிப்ஸில் ஆட் பண்ணுற அந்த கான்செப்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே இல்லை அப்படின்னாலும் நான் வந்து அதை
பிஸ்னஸ்க்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த பீட்ஸாவாக இருக்கட்டும் பர்கராக இருக்கட்டும் எவ்வளோ விஷயம் வந்து பிஸ்னஸ் ரீசன்ஸ்க்காக வந்து அதில் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து எவல்யூ எவல்யூஷன் ஆகுது அந்த ஃபுட்டில் நிறைய வகை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவல்யூட் ஆகி ஆகி இப்போ வந்து ஏகப்பட்ட ஃபுட் ஃபுட்டு வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது இவ்வளோ எவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பச்சையாக வெறும் கறியை மட்டும் அப்படியே வேட்டையாடி அதே இடத்துல சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பழம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கிழங்கு அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து 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 அதுக்கப்புறம் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பண்ண மாற்று முறை எல்லாமே இந்த இந்த நாட்டோட பயிர் அந்த நாட்டு பய பயிர் பயிர் அப்படியே மாறி மாறி நிறைய படையெடுப்பு நிறைய நிறைய விஷயத்துக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறமேட்டு மருத்துவம் அதுக்கப்புறமேட்டு இப்போ இப்போ வந்து எங்கே நிற்கிறோம் வணிகம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இவ்வளோ ஃபுட்டு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்குது ஸோ வந்து இதுதான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த தியரி வந்து எக்ஸாக்டாக இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து யாருமே பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்ல சொல்லலை சொல்லவும் முடியாது ஸோ நான் படித்த விஷயங்களை என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து சில விஷயங்களை ஆட் விஷயங்களை ஆட் பண்ணி கோ அப்படியே ஒரு கோர்வையாக கோர்த்து அதை வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் வந்து ஏன் இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்றோம் தேடி தேடி போயிட்டு இது புதுசாக இருக்கா இது எதாவது புதுசாக இருந்தால் உடனே அதை ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இப்படி நம்ம தேடி தேடி ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்ற அந்த ஃபுட்டுக்கும் ஒரு ஆர்ஜின் இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஏன்னா வந்து அந்த ரா மீட்லேருந்து அந்த பச்சைக்கறி அப்படியே சாப்பிட்ட அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இவ்வளோ ஒரு எவல்யூஷன் இவ்வளோ ஒரு இனோவேட்டிவ் குக்கிங் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லணும் ஃபுட்டுக்கும் ஒரு ஆர்ஜின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அண்ட் தென் நம்மளோட வளர்ச்சி நம்மளோட சிவிலைசேஷன் நம்மளோட பண்டமாற்று முறையா இருக்கட்டும் நம்மளோட அந்த சிவிலைசேஷனா இருக்கட்டும் ஏன்னா காட்டுக்குள்ள போயிட்டு வேட்டையாடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்த அந்த மனுஷன் நம்மளே இங்கே ஒரு கல்டிவேட் பண்ணணும் நம்மளே ஒரு நம்மளோட உணவை வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்டை வந்து கொண்டு வந்ததும் அந்த பசி அந்த ஃபுட்டு அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்மளோட வளர்ச்சியிலேயும் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அண்ட் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தியரி வந்து அவ்வளோதான் பை